Okay, super. Also meine Damen und Herren, wenn Sie sich mehr für die Stiftung Mede interessieren, vielleicht auch unterstützen wollen. auf zurückgelassene Gegenstände oder sonstige Auffälligkeiten. Im Zweifelsfall informieren Sie unser Sicherheitspersonal. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, please check your exhibition area and equipment for any lost or forgotten items and any unusual changes. Ja, nee, so weit bin ich noch nicht. Die größten Transportflugzeuge Ihrer Zeit, die A122 Anteos, die A122 ich sage, die zur Anwendung kommende 178 kommen aus der Ukraine, aus Zaporozhye. Die sind natürlich mit Schubumkehr versehen und verleihen dem Flugzeug auch kurz Landeeigenschaften, die wir hier gerade demonstriert bekommen haben. Und sagen wir Dankeschön an unsere Freunde aus der Ukraine, die dieses Flugzeug hier zur Jahr 2016 gebracht haben. So, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt nach links schauen, nach Osten, ist im Anflug bereits der Airbus A400M Atlas. Das neueste und modernste Transportflugzeug in Europa. Er wird jetzt drehen, wahrscheinlich um auf der Bahn 07 Richtung Osten zu landen. Und macht den Auftakt für einen größeren Block der Bundeswehr, angefangen dann mit einer Evakuierungsübung. Well, ladies and gentlemen, if you care to look to the center of the airfield, overhead now you'll see a very distinctive shape, the latest transport aircraft in the inventory of 
the German Luftwaffe, the A400M from Airbus, the Atlas. 42 and a third meters in span. Maximum start weight of 141,000 kilograms and a maximum speed of 750 kilometers an hour. Makes the A400M a very impressive performer. Yeah, very good performance, naturally. Falling. But the four TP400 turbo-hop-triebwerke liefern jeweils 11,200 PS. Damit erreicht der A400 fast 45.000 PS und das ermöglicht ihm Flughöhen bis zu 40.000 Fuß, also 12.300 Meter. Das sind Höhen, die wir eigentlich nur von Jetflugzeugen haben. Das only nur 625 Meter, um zu landen. Und es kann auf unprepared Strips landen. Es braucht nicht mehr Tarmac. Beladung wären 116 Personen oder sechs Geländewagen vom Typ Wolf, zwei Kampfhubschrauber Typ Tiger links oder Apache, ein NH90, eine Panzerhaubitze oder zwei Raupenbagger. A400M capable of carrying 116 soldiers. And another one of those wonderful German words, a Gelandewagen. Now that's what we call a Land Rover. We carry six of those, what you call the Wolf, two helicopters, a single transport helicopter, we call those diggers or JCBs and they're the kind of equipment you need when you're going to an earthquake disaster zone or some other natural catastrophe and you've got to help people who need to be dug out of places. Absolut, und wir sehen wie schnell der A400 zum Stehen gekommen ist. Er wird jetzt wieder ein Stück zurückrollen zum Show Center, mehr in die Mitte des Zuschauerbereichs und wird dort entladen und heute haben, hat der A400 dabei drei Geländewagen vom Typ. Wolf ist also nicht voll beladen und er wird ihn in der Mitte hier auf der Landebahn vor uns entladen und das wird dann der Auftakt zu der Evakuierungsübung sein. Now he's landed, and a very short landing too, using reverse thrust from the propellers. Turn round on the runway, he's taxiing back up and you're going to see that the aircraft was not empty when he made that short landing. In fact, he's going to spit out three Galandavagen, three Wolf type utility vehicles out of the back cargo door. Ja, und wenn Sie sich den Frachtraum von 4x4x fast 18 Meter mal anschauen möchten, hier vorne im Bereich der Bundeswehr steht ein äh, A400M. Er ist offen und begehbar. Dort können Sie hineingehen und können sich das Flugzeug auch mal von innen anschauen, meine Damen und Herren. Nutzen Sie diese Gelegenheit.